오늘은 이제 창세기 3장을 했으니까 4장. 네. 자, 아담이 그 안에 하와와 동침함에 하와가 잉태하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라 여기에 동침함에라고 번역이 된 부분을 사실은 동침함에라고 번역하면 안 돼요. 왜, 왜 그러냐면, 이 영어로 한걸 보면, 아담이 이브를 어떻게, 뭐 했다? 뉴. 뉴는 알았다. 라는 말이야. 네. 아, 뭐, 동침이라면, 그냥, 부부가, 섹스 했다. 뭐, 그런 얘기고, 이 new 라는 말은, 더 깊은 말입니다. 음. 아, 그, 사실, 그냥 동침했다. 아, 두 남녀가 같이 잤다. 는 말은, 따로 있습니다, 히브리 말로. 근데 그 단어가 아닌데, 그, 그래서, 이 new라는 말은 알았다는 말입니다. 음. 아, 진짜로 알았다. 아, 그 속에는 뭐도 포함돼요? 예, 네. 남녀 간의 그 성적 그 사랑도 포함되는 겁니다. 자, 여기까지만 해놓고, 오늘 이제 실제로 중요한 얘기는, 자, 세월이 많이 지난 후에, 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고, 땅의 소산물이라면, 뭐 농산물이라고도 볼수 있고 어또볼수 있습니다. 왜 가인은 가인은 뭐 하는 사람이었으니까 농사 짓는 사람이었으니까 자 아벨은 아벨은 양의 첫 새끼와 그 기름으로 이 재물을 드렸는데 여호와께서 아벨과 그 재물은 연락하셨다 받아들이셨다. 그런데 가인과 그 재물은 연락하지 아니하셨다. 아, 그래서 가인이 속이 굉장히 상했다. 심히 분하여 안색이 변했다. 그래서 여호와께서 가인에게 이러시되, 네가 어떻게 그렇게 분하여 할 이유가 뭐냐? 자라고 묻습니다. 자 여기서 이게 무슨 얘기일까? 가인은 땅의 소산으로 드렸고 아벨은 양의 첫 새끼를 드리는데, 이게 언뜻 여러분이 잘못 보시면, 이 조건적으로 보시면, 하나님이 양 받기를 더 좋아하고, 땅의 소산 곡식이나 과일, 이런 거는 재물로 받기를 어떻게 싫어하신 것처럼 그렇게 아주 단순하게 생각해 버리는 경향이 아주 많아요. 
어, 이제 특히, 어, 그, 어, 이제 제가 지난번에 잠깐 말씀드렸지만은, 성경의 제사와, 아, 보통 우리들의 제사, 이 세상, 제사를 지내는 모든 사람들의 제사는, 성경의 제사하고 완전히 다르다. 그랬습니다. 어떻게 달라요? 우리 이 세상의 제사는, 인간이 재물을 신에게 바치는 것을 제사라고. 그래서, 인간이 그 재물을 바쳐서, 하나님한테 어떻게 하는 거예요? 잘 봐주세요. 그러니까 이건 철저히 무선적이에요? 조건적이에요. 재물을 안 갖다 바치면 하나님이 복도 안 주고 잘 봐주지도 않는다. 라는 그런 사고방식이에요. 아시겠죠? 이제, 만약, 한 인간이 하나님께 재물을 그런 마음으로, 그런 생각으로 바쳤다면, 하나님이 받겠습니까? 안 받겠습니까? 받, 안 받는 게 아니라, 받을 수가 없어요. 왜 그래요? 왜 그래요? 하나님은, 무조건적 사랑이기 때문에, 제사, 재물을 바치는 인간이 하나님을 조건적인 분으로 간주하고, 재물을 바치면, 그 하나님이 어떻게 받겠습니까? 왜? 그 인간이 바친 재물은 무조건적 사랑의 하나님이 볼 때는 그 사람이 자기에게 재물을 바치는 것이 아니기 때문이죠. 그렇죠? 예. 네. 예. 네. 다른 신한테 바치는 거예요. 어. 자, 지금, 가인의 재물은 받으시지 않았다. 는 말이 그 말입니다. 가인은 그런 정신으로, 아, 내가 하나님께 이거를 이렇게 바치면, 하나님의 나를 복을 많이 주시겠지. 그런 마음으로 바쳤으니까, 무조건적 사랑의 하나님, 진짜 하나님은 그 가인이 바친 재물을 어떻게? 못 받아요. 그쵸? 그 어떻게 받아요? 왜? 가인은 다른 신에게 바치는데, 어느, 어떤 신에게 바쳐요? 조건적 신에게 바치는데. 그렇죠. 그래서 이 세상에, 모든 이 세상에 존재하는 여호와 하나님이 아닌 신에게, 신들은 다 어떤 신들이에요? 여호와 하나님이 아닌 신들을 통틀어서 우리가 무슨 신이라고 부르게? 우상신이라고 불러요. 이 세상의 모든 신들은 우상신이야. 우상신들은 다 조건적입니다. 인간이 자기한테 잘뭘 갖다 바치고 잘 해주면 복 주고 성공하게 해주고 왜 대가를 받았으니까 뇌물을 받았으니까. 그러나 성경의 하나님은 그런 어, 재물을 바쳤으니까 그러면 내가 얘한테 잘해줘야 되겠다. 이런 하나님이 아니다 이 말입니다. 그래서 가인이 재물을 바칠 때는 어, 사실상 가인은 조건적 신에게 어떤 우상 신에게 바친 거지. 여호와 하나님을 어떤 신으로 생각해버린 거예요? 우상신들 중에 하나라고 생각하고 바쳤으니, 여호와 하나님은 받을 수가 없죠. 그 얘기예요, 여러분. 
그런데 아벨이 재물을 바쳤을 때는 아벨은 어떤 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 마음으로 바쳤기 때문에 이 그거는 아벨이 받 아벨이 신에게 뭘 바친 게 아닙니다. 아벨은 내가 사랑하는 하나님은 어떤 하나님이다? 무조건적 사랑의 하나님이다. 그래서 이 하나님은 자기 아들을 때가 되면 자기 아들을 이 세상에 보내어 우리를 대신해서 죽게 하시는 그리고 우리는 생명을 얻어서 영생하는 그렇게 하시는 하나님. 그 하나님을 상징하는 것이 뭐라고요? 양인 어린 양이다. 그래서 아 그래서 아벨은 그 양으로 양새끼로 이제 제사를 지냈다는 것은 결국은 아 하나님 양고기 잘 맛있게 드시고 저에게 일이 돈이 잘 벌리게 해 주십시오. 라는 제사가 아니라 우리는 죄인인데 하나님이 당신의 아들 예수를 보내실 것을 약속하셨지 않습니까? 저는 이 약속을 어떻게 기억하겠습니다. 그리고 기다리겠습니다. 라는 그것을 보여준 제사예요. 아시겠죠? 그래서 하나님은 그런 제사는 하나님은 어떻게 당연히 받으셔야죠. 그래서 여기서 단순히 재물, 아, 가인은 곡식을 드렸고, 아, 아벨은 양을 드렸기 때문에, 양을 드리는 건 받지만, 곡식 드린 거는 안 받는다. 그렇게 얘기하면, 맞는 것 같아도 그게 맞는 말이 아닙니다. 왜냐하면, 아, 레위기 그 제사법에 보면, 곡식을 드리는 제사도 있어요. 그러니까, 재물이 뭐, 양이 아니었다. 아, 그게 아니야. 그래서 재물이 양이 아니더라도, 음, 여러분, 양을 바치지, 양을 재물로 하지 못하는 사람들은, 그, 레위기에 보면, 뭐, 뭐라도 좋다? 참새라도 좋다. 그러는 분이 하나님이신데 뭐 재물 가지고 따지시는 분이 아니라 결국은 그 제사를 지내는 인간의 뭐예요 마음에 하나님이 어떤 하나님인가 조건적 하나님인가 무조건적 하나님인가 조건적 하나님이면 그거는 우상신이야. 하나님의 사랑이 무조건적 사랑의 하나님일 때만 진짜 여호와 하나님이 그렇죠. 자, 그거를 여러분이 일단 아셔야 합니다. 그러니까 가인과 아벨은 아, 다 같이 아담과 이브의 이브로부터 태어난 아, 이두 아들이지만 아, 그. 생각이 하나님을 어떻게 조건적으로 생각하느냐, 무조건적 사랑의 하나님을 생각하느냐가 완전히 달랐어요. 그런데 이제 여러분 이 성경을 이렇게 쭉 보면 여기 이제 가인과 아벨이 나오는데 가인은 장남이고 아벨은 차남이에요. 근데 성경의 전통을 보면, 장남은 별볼 일 없어요. <웃음> 아시겠죠? 항상 차남이 둘째가 그 영적인 상속을 받아요. 아브라함도, 아브라함도 그 첫째 아들은 누구요? 이스마엘. 둘째 아들이 누구요? 이상. 
그래서 어, 결국 첫째 아들 이스마엘은 영적인 상속을 못 받아. 아시겠죠? 어, 그 다음에 이삭의 아들은 누구요? 장남은 에서, 차남은 야곱. 결국 야곱이 영적 상속을 받아요. 어, 어, 그래서 이 보면 쭉 그렇게 돼 가요. 그래서 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 왜 분하여 하나? 아, 그 어, 무슨 이유냐? 했더니 그러면서 하나님이 가인에게 이렇게 말씀하셨습니다. 가인아, 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? 네. 여기에 이제 우리가 창세기 3장에서도 선과 악 얘기가 나왔습니다. 창세기 3장에서 나온 선과 악은 무엇이 선이고 무엇이 악이었습니까? 그새 그냥 잊어버리셨는가요? 선은 무조건적 사랑이 선이죠. 그렇죠? 그것이 왜? 그것은 생명이니까. 악은 조건적 사랑. 그 악은 조건적 사랑은 이기심이요, 욕심이요. 그리고 그것은 결국 인간들을 스트레스를 받게 해서 인간을 죽이는 사망이야. 그래서 여러분 이 선과 악을 바로 알아야 돼. 그러나 사단에게는 무조건적 사랑은 이거는 안돼안 돼, 돼 이거는. 이건 우주 전체를 통치 불능으로 만드는 거다. 그래서 인간들 피조물들은 말안 들은 벌 주고 해야 된다. 자, 그래서 이 하나님이 가인을 보고 네 아, 아, 가인을 보고 이제 가인을 보시고 하는 말이 뭐냐 하면 너는 지금 선을 행치 않고 있다 이 말입니다. 아시겠죠? 어, 보세요. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 어, 네가 정말 하나님을 나를 무조건적 사랑 그 하나님은 무조건적 사랑이며 그 무조건적 사랑이 진리다, 아, 생명이다. 그게 진리예요. 그러니까 무조건적 사랑을 모르면 뭐를 몰라요? 생명을 모르고. 그러니까 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다. 그렇습니다. 생명을 모르면 뭘 몰라요? 진리라는 걸. 그래서 여러분이 뉴스타에 오셔서 배우신 가장 귀중한 진리는 아 생기, 곧 생명이 있다. 그 생명의 본질은 뭐다? 무조건적 사랑이다. 그걸 배우신 거예요. 그래서 하나님의 말씀 속에 있는 그 하나님의 무조건적 사랑을 우리가 발견하고 거기서 우리가 감동을 받고 어, 그러면 그것이 바로 우리 꺼져 꺼져 버린 유전자를 켜주고 예, 망가지고 변질된 유전자를 어떻게 회복시켜서 암을 치유하시는 그런 생명의 힘 그게 생기가 있다는 거다. 자 그래서 어, 가인은 선을 행하지 않았습니다. 그러니까 하나님이 뭐라 그래요? 네가 선을 행하면 그래서 선을 행하면 분해하고 이러지 않는다. 자, 선을 행하면 이라는 말은 무슨 말이에요? 선을 행하지 않으면, 아, 선을 행하면, 하나, 아, 
가인아, 네가 선을 행하면, 즉 무조건적 사랑을 행하면 너처럼 그래서 열받지 않는다 이 말입니다. 가인이 지금 열받았어 지금 안색도 변해버려서 그 열받는다는 것은 가인이 열받고 있다고 화가 났다 이 말이에요. 그거는 가인의 사고 방식은 무슨 적이다? 조건적이다 이 말이에요. 그러므로 조건적 가인의 생각은 조건적 사랑이 옳다. 하나님이 무조건적으로 이 우주를 통치하면 안 된다. 그래서 그게 어디서 일어난 전쟁이에요? 하늘의 전쟁이시다. 그게 계시록 12장 7절입니다. 그렇죠? 그래서 하나님이 어떻게 했다? 그 천사장 루스벨 사단과 그를 따르는 천사들, 악령들을 어디로 보냈다? 이 땅으로 보냈다. 그래서 사단이 예수님한테 뭐라 그런 줄 알아요? 이 땅은 내가 땅의 이 지구의 주인이다. 그래. 그게 이제 누가 보면 사장 보면, 네가 나한테 절하면 이땅 전체를 어떻게 해? 너한테 줄 거야. 왜? 나에게 넘겨주었다, 하나님이. 그 말이에요. 자, 그래서 사단과 그 악령들은 이 땅에, 이 땅이 그들이 행동할 수 있는 곳, 일종의 이 땅이란 것은, 지구란 것은, 그 악령들이 가두어져 있는 뭐예요? 감옥이라 그래요. 감옥이에요. 그러니까 땅이 감옥이다. 누구의 감옥이다? 사당과 악령들의 감옥이다. 그래서 땅이 감옥이다. 땅 감옥이란 말이 무슨 말이에요? 땅 짓자에 감옥 옥자 하면 그게 지옥이에요. 여러분 정신 똑바로 차지세요. 그러니까 지금 여기가 네. 여기가 하나님이 사단과 악령을 가두어 놓은 땅 이면서 동시에 뭐다 감옥이죠. 네. 그래서 예수님이 옥에 있는 영들에게 가서 전파하시니라. 그런 말이 있어요. 그게 뭐, 옥이 뭐예요, 옥? 감옥. 그 영어 성경에는 prison입니다, prison. 감옥. 그 여기는 사단과 악령이 가두, 가두어져 있는 무엇이다? 감옥이다. 이 말이에요. 네. 자, 그래서, 가인은, 선을 행하지 않았기 때문에 하나님이 네가 그 무조건적 사랑, 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 네. 이 말은 네가 지금 재물을 드리면서 제사를 지냈는데 너는 나를 조건적으로 보고 있으니 그거는 선이 아니고 악이다 이 말이에요. 아벨처럼 나를 어떻게 생각해야지? 무조건적 사랑으로 그렇게 생각하고 제사를 드릴 때그 제물이 네가 하나님께 드리는 게 아니라 하나님이 자기 아들을 어떻게 우리 죄인들을 위하여 주시는. 인간이 재물을 바치는 게 아니에요. 이 성경의 재산은. 하나님이 누구를 위하여, 누구에게? 우리 인간을 위하여. 하나님의 아들을 재물로 주시는 것을 상징하는 것이 바로 양을 재물로 삼아서 제사 드리는 것이다. 그러니까, 제사 치고는, 최고의 제사죠. 그렇죠? 그러니까, 하나님이 자기 아들을 제물로 삼아 
우리를 위하여 죽으신다는 결국은 뭐예요? 십자가가 하나님의 제사야. 그 제사 특택에 하나님이 그런 제사를 십자가에서 드린 특택에 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 지금 되어 있는 거야. 아시겠죠? 네. 그래서 자 얼마나 놀라워요. 이 성경의 이론은 이 세상의 조건적 이론하고는 전 반대입니다. 그이 진리다 이 말이야. 이게 이게 진짜 이지 진리다 이 말. 이 세상의 진리는 뭐요? 인간이 성공하고 잘 살려면 인간이 재물을 준비해서 신에게 어떻게 갖다 바쳐야 잘살수 있다. 이것이 이 세상의 진리. 그건 거짓말이야. 아시겠죠? 그런데 여러분. 교회에서도 그런 하나님을 가인식으로 가르치는 데가 많아요. 예. 네. 여러분이, 다, 어, 건축 헌금을 많이 내고 그러면 하나님이 복 주실 겁니다. 이게 조건적이야. 아시겠죠? 이제, 그렇게 되면 하나님이 그런 예배를 받으실까? 못 받아요. 그래서 지금 이때도 가인의 제사가 있고 아벨의 제사가 있듯이 오늘날도 마찬가지로 교회는 가인의 제사를 드리는 사람들도 많아. 그리고 진짜 아벨의 제사를 이해하고 예배하는 자들도 많이 있어요. 그래서 여러분은 절대로 가인의 제사를 드리는 교인이 되지 않으시기를 바랍니다. 아시겠죠? 네. 자, 음. 자, 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? 선을 행치 아니하면, 어, 너처럼 하나님을 조건적인 분으로 생각하고 그거를 제사라고 드렸다. 이건 선, 선, 선을 행한 것이 아니야. 오히려 뭘 행한 거요? 악을 행했다는 거죠. 선을 행치 아니하면, 즉, 하나님을 무조건적 사랑으로 보지 않고, 안으면, 죄가 문에 엎드리느니라. 희한한 얘기입니다. 죄가 문에 엎드린다. 이 죄라는 말은 사망이라는 말, 말, 죄, 사망, 그 다음에 사단, 이것이 다, 어떻게, 똑같은 말입니다. 아시죠? 그러니까, 네가 하나님을 조건적으로 보고, 제사도 그런 식으로, 이 세상적으로, 어? 드린다면, 어, 너는 누구한테 지금 속은 거다? 사단에게 속은 거다. 그래서 너는, 그래서 너는 사단의 지배를 받고, 받게 된다. 그래서 사단은 너를, 때가 오면 너를 어떻게, 완전히 넘어뜨려서 하나님으로부터 완전히 분리시키려고 문에 엎드린다는 말은 사람들이, 집, 집을 출입을 하려면, 뭐를 나가고 들어와야 돼? 문. 그러니까 사단은 그 문에 엎드려서 항상 너를 걸려 넘어지게 할 것이다. 라는 하나님이 지금, 그, 이, 하나님을 조건적으로 잘못 사단에게 속아서, 이렇게 제사까지도 어, 이렇게 사단식으로 조건적으로 하는 이 가인을 불쌍히 여겨서 지금 너는 사단에게 속아 있다. 그리고 사단은 너를 결국 넘어뜨릴 것이다. 조심해라. 사단은 너를 지금 집중 공격을 하고 있다. 이 말이 바로 다음의 말입니다. 
사단의 소원은 너에게 있다. 사단은 너를 공격해서 완전히 어떻게 넘어뜨리려고 하니까 조심해라. 그러니까 사단의 소원은 너를 집중 공격하고 너를 넘어뜨리는 것이 사단의 무엇이다 소원이다. 그러니 너는 어떻게 그 사단에게 속지 말고 어떻게 그 사단을 극복해야 된다. 예, 네. 죄를 다스리지니라. 네. 사단은 아니 하나님은 지금 현재 가인이 예배 예배 문제 때문에 그렇게 열을 받고 화가 나고 이거는 하나님을 잘못 알았기 때문이다. 이런 얘기 그리고 어 그래서 너는 결국 너는 나에게 제사를 드린다고 생각하고 제물 받았지만 나는 받을 수가 없었다. 왜? 너는 나에게 제물을 주는 것이 아니었다. 나는 그런 우상신이 아니다. 라는 거예요. 그러면서 가인아, 네가 속았어 지금. 사단은 너를 지금 넘어뜨리려고 지금 온갖 지금 방법을 다 강구하고 있다. 조심해. 부디 나를 바로 알아서 나에게 돌아오기 바란다. 내가 무조건적 사랑의 하나님이다. 이렇게 해서 이 가인을 구원하시려고 사단의 소나기로부터 구원하시려고 애쓰시는 하나님의 모습이 이 7절에 나타나 있습니다. 하나님 그렇게 얘기했는데도 가인이 그 분을 참지를 못해 가지고 그 아우 아벨에게 고한이라 여기 이제 고한이라라고 번역이 되어 있는데 뭐 고한이라는 번역도 괜찮은 번역인데 다른 번역은 어떻게 했는지 한번 봅시다. 여기는 그게 없네요. 그래서 번역을 안 해서 아예 고한이라를 번역을 안 했어요. 여기는 어. 가인이 그 아우 아벨과 어떻게 이야기하더라 고한이라 이야기하더라 그 다음에 또 다른 성경에는 가인이 그 아벨에게 뭐요 말했다 또 다른 번역으로 보면 가인은 아벨에게 하고 말을 건넸다. 그러고 보니까 고한이라가 제일 낫네요. 고한이라는 말은 사실은 말을 했다가 아니고 뭐가 중요한 문제를 가지고 토론을 했다 이런 뜻입니다. 히브리 말로. 그러니까 자 아벨 일로 좀 와봐 나하고 좀. 좀 얘기 토론 좀 하자. 그러니까 이제 그때 이제 교회가 있었겠죠. 있었는데 그래서 이제 그 지금은 이 가인과 아벨은 지금 한 500살, 400살, 500살 뭐 이렇게 된 때예요. 그러니까 그때 이제. 아담도 아담과 이브가 가인 아벨 말고도 뭐예요? 자식들 많이 낳았어요. 그러니까 그 벌써 뭐예요? 400년, 500년이 지났으니까 이제 사람이 굉장히 많대요. 그럼 이제 이제 교회가 있겠죠. 근데 이제 아다 아 가인과 아벨이 이제 같은 교회 에 나가서 한 500살 정도 되면 이제 장로급이겠죠 이제 둘다 그러니까 그때는 뭐 80살짜리는 아무것도 아니지 유치원생이지 
그한 그러니까 500살 정도 돼야 이제 어, 어, 집사 것밖에 안 되겠네 그렇죠. 그때는 뭐 천년 900살 이렇게 살고 죽었으니까. 그런데 음. 이제 그 이제 아벨도 어, 이제 장로로서 어, 장로가 되면 이제 그그 성경을 가르쳐야 되는 되니까 장로도 그러면 그 교인들을 이렇게 이렇게 나누어서 몇명몇 몇 명씩 아벨 장로님 열다섯 명 책임지시고 가인 장로님도 열다섯 명 책임지시고 그 다음에 또뭐 누구 누구 장로도 몇명 책임지고 해서 이제 성경을 분반을 해서 가르치는 수가 있어요. 그런데 이제 아벨 장로님이 가르치면 가르치는 그 반은 항상 기뻐. <웃음> 왜 기뻐요? 예, 네, 가인 아벨은 무조건적 사랑의 하나님을 가르치고 결국 예수님이 하나님이 그 여자의 후손 그 아들 예수를 보내서 우리를 구원할 것이라는 그 무조건적 사랑을 가르치니까 아벨 장로 반생들은 항상 기쁘고 예. 네. 그런데 가인 장로 반 반생들은 어떻게 했어요? 아, 발걸음이 무거워. 왜? 야 천국 가려면 힘들어. 어. 하나님께 뭐요? 많이 갖다 바쳐야 되고. 예. 이제 이렇게 조건적으로 그러죠. 그러니까 같은 교회에서도 이렇게 나뉠 수가 있다. 그러니까 이제 아벨 장모님 클래스 반에 있던 한 사람과 가인 장모 반에 있던 한 학생이 우연히 만나서 대화를 하다가 보니까 달라 그렇죠. 그래서 그 가인 장모 학생이 어, 아벨 장로님 학생들한테 얘기를 들어보니까, 하나님의 얘기를 들어보니까, 너무너무 좋아. 그러니까, 이제, 어떻게 하죠? 목사님한테 가가지고 뭐라 그래게? 저 아벨 장로님 반으로 갈래요. <웃음> 네. 네. 이제 이렇게 해야 되는 거야. 그래서 가인, 가인이 열받았다는 얘기예요 왜? 가인은 자꾸 하나님을 조건적으로 가르치니까. 그래서 이제 우리 토론 좀 해보자. 그래가지고 토론을 하게 됐다. 그것이 가인이 아벨에게 고한이라라는 단어예요. 그 토론을 하다가, 아, 이제 말이 안 통하는 거야. 지금, 여러분, 요즘도, 아, 자, 이게 조건적으로 믿는 사람들과 이렇게 무조건적 사랑의 하나님 그리고 은혜, 은혜, 은혜를 이해 못하는 교인들이 많아요. 그래서 그래서 하나님이 이미 십자가에서 아들 예수를 피흘리게 해서 이미 우리를 하나님의 자녀로 만들어 어떻게 놓으셨다. 하는 것을 못 받아들이는 사람들이 많아요. 항상 그래도 뭐 이렇게 이렇게 하고 이렇게 이렇게 해야 자녀가 되지. 뭐 이렇게 힘들게 가르친 사람들이 많아요. 이제 그그 그, 그 은혜를 이해하기 위해서는 성령이 필요합니다. 아, 아시겠죠? 그래서 오늘 지금 질문 들어온 게 그런 그 성령 얘기인데, 자, 음. 그래서 이게 그리고 이제 무조건적 사랑 은혜를 아는 사람들은 항상 어떻게 조용조용해요? 이제 조건 하나님을 조건적으로 알고 있는 사람들은 어떻게 
어, 이 은혜 하나님이 무조건적으로 모든 사람을 다 구원했다. 예를 들면 누구까지도? 김정은이까지도. 이렇게 되면 열받는 사람이 말이야. 이 조건제. 김정은이도 십자가에서 구원을 했다고? 그런 하나님이 어딨어? 조건적인 사람. 여러분, 사도 바울은 뭐라 그랬어요? 죄가 많은 곳에, 김정은이 죄 얼마나 많아? 은혜가 더 차고 넘친다. 그거는 우리들의 상식선, 우리들의 조건적 사고방식에는 안 맞는 말이야. 그렇죠? 그래서 막, 화낸 사람들 많아요. 그래서, 그래서 가인이, 아, 형, 언제 아벨이 그렇게 해서 형, 형이 오해해서 하나님은 아, 그렇게 조건적 인분으로 오해한 것 같아. 형, 그건 그게 아니야. 그럴 때, 이제 가인이 자기 동생 아벨의 가르침을 들을 때는 어떻게 들어요? 그러면, 그럼 아무것도 안 해도 그냥 그걸 믿으면 천국 간단 말이야? 술막 먹고 그래도 간단 말이야? 그 말도 안 돼, 이 새끼야. 이제 이렇겠죠. 그 형, 그게 아니야. 네 말이 그 말이지. 제가 지금 그런 오해를 안식일 교인들로부터 받고 있는 사람이에요. 이제 그분들이 저를 오해하고 뭐라 그런지 하면, 이상구 박사는, 이제 구원 다 받았으니까, 아무렇게나 살아도 된다. 그렇게 가르친다. 천만에. 아니잖아요. 아무렇게나 살아라. 라고 가르친다면 제가 왜 뉴스타트 이걸 지금 하고 있게. 그게 아니잖아. 무조건적 사랑으로 십자가에서 구원을 주셨기 때문에 나는 더 하나님이 좋고, 그래서 더 하나님의 뜻대로 살고 싶은 사람이다. 이 말이야. 그렇죠. 음, 음. 자, 음. 그래서, 아, 그래서 여기 보면 드디어 아, 그 아우 아벨에게 고하니라 그 후에 드, 그들이 들에 있을 때 가인이 그 아우 아벨을 쳐죽였다. 이렇게 된 거야. 결국, 아벨을 돌로 쳐 죽였어. 이것이 누구의 성공이요? 사단의 성공이야. 항상 가인 집 문에 엎드려서 가인을 완전히 넘어뜨릴 그 기회만 찾다가 드디어, 왜? 사단은 아벨 같은 사람을 자꾸 죽이려고 합니다. 왜? 아벨이야말로 진리를 알고 있기 때문에. 그래서 자꾸 제거하려고 그래. 아시겠죠? 응. 그래서 사단의, 사단은 결국 가인을 이용해서, 가인을 하나님은 조건적인 분이라고 속이고, 그리고, 어, 그 하나님의 진리, 하나님의 사랑은 무조건적 사랑이며, 그것이야말로 생명이다. 그래서 십자가에서 그 무조건적 사랑으로 그 생명으로 모든 죄인들을 다 구원하실 것이다. 라는 진리를 가르치는 아벨을 죽여버린 겁니다. 음. 그럼 여러분은 그럼 하나님은 좀 쪼다 그때 그 아벨 하나도 뭐요? 못 죽이고, 아, 못 지키고, 그렇죠? 그래서, 하나님 뭐, 하나도 힘이 없는 것 같아. 그러기 전에 하나님이 어떻게 하면 되는데? 가인을 죽여버리면 되는데. 하나님 가인을 죽여버리면 돼요, 안 돼요? 안 되죠. 왜안 돼요? 그러면 하나님은 생명의 하나님이 아닙니다. 
왜? 하나님이 아벨을 죽일 생각을 하고 있기 때문에 하나님이 가인, 그 아벨을 죽일 생각을 하고 있는 가인을 하나님이 죽여버린다면 하나님도 조건적이지. 그렇죠. 그래서 이 무조건적 사랑은 참 굉장한 인내가 있어야 되고, 굉장한 사랑이 있어야 돼요. 아벨을, 정말 진리를 가르치는 아벨을 죽이는 가인을 어떻게? 하나님은 그래도 사랑하시는 거예요. 그런 사랑이 이게 놀라운 사랑 아닙니까? 그래서 아벨이 희생되더라도 하나님은 끝까지 가인을 구원하시려고 해요. 이런 사랑은 우리가 거부할 수 있겠습니까? 이런 사랑은 거부할 수가 없는 네, 사랑입니다. 그래서 하나님의 파워, 하나님의 권력, 하나님의 힘은 이 사랑의 힘입니다. 네, 사랑의 힘입니다. 네, 네. 많은 경우에 지금 사람들은 그 사랑의 힘을 모르고 자꾸 하나님을 독재자 같은 분으로 절대 뭐 권력, 절대 주권 했으면서 그래서 하나님은 자기 하고 싶은 대로 막 하시는 분이다. 아니에요. 하나님은 자기 하고 싶은 대로 안 했잖아요. 그렇죠? 가인이 아벨한테 아미 아벨이 가인에게 맞아 죽는 것도 하나님은 어떻게 참으셨다 이 말이 왜 가인을 구원해 보려고 그런 것을 여러분 여기 이 창세기 사장에서 보셔야 된다 이거죠 여호와께서 가인에게 이르되 그래서 저 죽여 버렸어요 하나님이 가인아 조심해라. 사단에게 속지 마라. 사단이 너를 넘어뜨리려고 한다. 속지 마. 조, 조심해. 그런데 죽여버렸어. 자, 하나님이 가인에게 묻습니다. 네 아오 아벨이 어디 있느냐? 이, 이게 하나님의 이제 항상 하나님이 말씀하시는 어, 어투 어조입니다. 어, 왜? 어디서 여러분 봤어요? 아담과 이브가 죄를 짓고 나무 뒤에 숨은 것을 하나님이 정확하게 어디에 숨었는지를 아심에도 불구하고 하나님 뭐라 그래요? 어디, 어디에 있느냐? 왜 숨긴 숨어 이것들아? 그러지 않고. 그래서 항상 하나님은 모른 척하고 계속 사랑을 부어주시면서 결국 죄인들이 아 깨닫도록 만든 거예요. 가인에게도 같은 그런 사랑의 방법을 씁니다. 가인에게 이르시되 네 아우 아벨이 어디 있느냐? 그랬더니 가인이 가로되 내가 알지 못합니다. 내가 무슨 아우를 지키는 자입니까? 아우, 보호자입니까, 내가? 어, 여러 참. 그러니까, 지금, 이 가인은 하나님을 잘 모르는 사람이 분명해요. 그렇죠? 전지 전능하신 하나님이, 자기가 무슨 짓을 했는지, 아벨을 죽였는지 안 죽였는지, 어떻게, 다 아실 텐데, 하나님이 모른 척하고 물으니까, 아, 이 하나님은 이것도 모르는구나. 이렇게 하나님을 오판하는, 참, 이 하나님 모르는 그런 인간이야. 내가 뭐내 아우를 지키는 사람입니까? 그래서 하나님이, 아, 네가 무엇을 하였느냐? 네가 뭐 어떻게 했길래 무엇을 했길래 네 아우의 그 아벨의 네 아우의 피소리가 땅에서부터 나에게 
호소를 하고 있다. 음. 이거 무슨 말이에요? 자, 가인이 돌로 쳐 죽였으니까, 돌로 그냥, 네? 머리를 가격을 했겠죠. 그러니까, 이, 두개골이 깨지면서 뭐가 낫겠습니까? 피가 나면서, 아벨은 뭐가 했겠어요? 하나님이 네 동생의 피 소리를 들었다. 그 말은 네 동생 아벨이 너에게 맞아 죽으면서도 그피 흘리고 죽으면서도 너를 위하여 어떻게 기도하는 소리를 들었다. 이 말입니다. 하나님의 무조건적 사랑을 믿는 아벨 같은 사람들은 원수도 사랑하라고 가르치니까 그형 가인이 자기를 때려 죽임에도 불구하고 예수님처럼 예수님이 십자가에서 자기에게 침 뱉고 발길질하고 주먹으로 때리고 그런 사람들을 위해서도 어떻게? 하나님, 저, 저, 쟤들이 무슨 짓을 하는지 지금 모르고 하고 있습니다. 하나님, 쟤들도 꼭 깨우쳐서 구원을 받도록 그렇게 해 주십시오. 그리고 예수님이 십자가에서 피 흘리면서 하나님께 기도하는 소리가 예수님의 피 소리야. 아시죠? 그래서 아벨도 그 빗소리가 땅에서부터 하늘에 있는 나에게 어떻게 호소하고 있다. 너를 구원해 달라고 아벨이 그렇게 피 흘리면서 기도하고 죽었다. 그래서. 땅이 그 입을 벌려. 여러분. 땅이 그 입을 벌려. 땅이 입이 있어요. 그러면, 땅이 입을 벌렸다는 말은 무슨 말이에요? 입을 벌렸다는 말은 무슨 말이에요? 우리가 언제 입을 벌려요? 말할 때. 땅이 말했다. 이 말입니다. 그럼 땅이 말했다는 말은 누가 말했단 말이에요? 네, 사단입니다. 왜? 사단은 사망을 상징하는 거니까 죽음을 상징하니까. 그래서 또 흙도 땅도 죽음을 상징하는 거예요. 그래서 여러분 이, 이 지옥, 이 땅은 이게 사망의 땅입니다. 아시겠죠? 그래서 이땅 가지고 하나님은 더 이상 이 땅을 사용 안할 겁니다. 그래서 이 땅이 어떻게 된다? 이 땅이 다, 다, 다 태워져요. 태워져서 새하늘과 새 땅, 새 땅, 새 지구를 만드신다는 거죠. 그렇게 성경은 얘기하고 있습니다. 그래서 이, 이 땅이 확다 타버리니까 음, 무엇도 타? 지옥도 타는 거죠. 음, 그래서 여러분 여기 놀라운 말이 있습니다. 아, 아, 여한계시로 20장 해보면 사망과 무엇도? 지옥도 불못에 던져 다 타버린다. 지옥도 다 타요. 왜? 그 말은 이 땅도 다 탄단 말입니다. 이것이 뭐예요? 둘째 사망이라. 그래서, 자, 그래서 땅이, 땅이 그 입을 벌려 사단이 너에게 
너를 설득, 말을 하고 설득해서, 이 말입니다. 입을 벌려, 너의 손에서부터, 뭐예요? 네 아우의 피를 받았다. 사단이, 네가 네 아우 아벨을 죽였지. 왜 죽인 줄 알아? 사단이 너를, 아벨을 죽이도록 너를 설득했기 때문이다. 네가 옳아서 죽였다고 생각하지 마. 너는 지금, 지금도 사단의, 뭐요? 지배를 받고 있고, 그러니 정신 좀 차리라, 이 말입니다. 예. 예. 그래서 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우 아벨의 피를 받았은 적, 네가 땅에서 저주를 받으리니, 이 말은 여기 땅에서 이땅 위에서란 말이 아닙니다. 이게 잘못되어 있어요. 땅으로 붙읍니다. 그래서 번역을 올바로 하면 이제 너는 땅으로부터 곧 사단으로부터 어떻게 저주를 받으리라 이렇게 돼요. 이걸 모르면 네가 땅에 살면서 하나님 나가 너를 저주하리라 이렇게 읽어버려요. 지금, 이제, 동생까지, 가인이, 아벨 동생까지 죽였으니, 이제 너는 누구의 손아귀에 꽉 잡힌 거예요. 사단의 손에 꽉 잡혀. 그래서 사단이 너를 계속 저주를 퍼불 것이다. 예. 네. 계속 저주를 퍼불 것이다. 그래서, 네가 땅을 경작하여도, 그 땅으로 붙어 이게 중요해요. 그래서 영어로 재확인을 하면 땅으로 붙어입니다. 붙어라면 뭐가 있어야 됩니까? 영어로 from 있어죠. from the earth 이렇게 되어있겠죠. 자, 음. from from the 뭐예요? earth 맞잖아요. 땅으로 땅으로부터, 사단으로부터, 사망의 세력으로부터, 너는 저주를 받는다. 그러지 말고, 이제 나한테 좀 돌아와라. 예. 네. 이제 이렇게 하나님은 가인, 그 아우를 죽인 가인을 사랑해서 계속 지금, 그 가인의 문제점을 지적해주고, 예. 네. 그래서 앞으로 사단이 너를 어떻게 어떻게 할 것이냐 저주를 해서 그거를 가르쳐 주고 어 그래도 나는 너를 어떻게 기다리고 있다 돌아와라 이렇게 하시는 분이 하나님이에요. 자, 그래서 그래서 어떤 땅이 사단이 어떤 저주를 내리냐. 네가 앞으로 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요. 그 농사 네가 너 네가 농사 아무리 열심히 해봐야 농사 뭐요 안 되게 해줄 거다 이 말입니다. 그래서 너는 땅에서 피하며 또 피하며 유리하는 자가 된다. 이 말은 무슨 말이냐 하면. 어, 사람들이 이제 수군수군 해가지고, 저 자식은 어디서 굴려 들어왔나? 우리 동네에. 그래서 나중에 수소문 해보니까, 야, 저, 저, 저 자식이 동생을 죽였대. 아 저런 놈이 우리 동네로 들어왔어. 안 돼. 저런 자식은 뭐예요? 쫓아내야 돼. 그래서 한 군데서 지긋하게 살 수가? 없고 사람들이 가인을 미워해가지고 어디 자리 좀 잡았다 싶으면 또 가서 몰아내고 이래서 가인은 여기서 저기서 피하며 유리하는 자 일정한 거처도 정하지 못하고 떠돌이 생활이 하는 자가 될 것이다. 그러니까 이제 사단이 그 동네 사람들을 어떻게 해요? 또 충동질 해가지고, 조건적으로 충동질. 저 자식이 동생을 죽였다고. 저런 놈이 어떻게 우리 동네들. 저, 저, 저런 새끼는 뭐야. 당장 쫓아버려. 사단이 그렇게 다 한다. 
그래서 사단이 가인을 지금 너무 너무 힘들게 고통스럽게 한다. 그렇게 살던 가인이 여호와께 고하되 내 죄의 벌이 너무 중하여 견딜 수가 없습니다. 여기에 희한한 말이 나옵니다. 죄의 벌이라는 단어가 나옵니다. 이게 좀 이상한 단어지만 어, <웃음> 참 정확하게 번역한 겁니다. 죄면 죄고 벌은 벌인데, 여러분. 음. 죄 벌. 이게 히브리 말로는 죄 벌이라는 번역이 딱 맞습니다. 아. 이게 이제 이 히브리 말, 그 원어, 원어는 아본입니다. 아본. 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 아본인데, 이게 이제 악, 뭐 죄, 뭐 이런 뜻이기도 하고 영어 성경 이제 iniquity, evil 이런 게다 이게 아본입니다 히브리 말로 죄이기도 하고 이 자체가 또이 아본이 악 죄이면서 뭐냐 벌입니다 이게 또 그래서 죄, 이 아본을 어떻게 번역했다고? 죄, 벌. 아주 정확하죠. 그러니까, 하나님이 벌 주는 게 아니라, 내가 죄를 지으면, 죄가 나에게 어떻게? 벌을 주는 거요. 어. 왜? 나를 죽이려고, 사단이. 하나님은 우리가 죄에 빠지면 벌을 주시는 분이 아니라 우리가 죄에 빠져 버렸다는 그 자체가 우리가 뭐예요? 벌을 받는 그 그러니까 죄를 지으면 그렇잖아요. 예를 들어서 어떤 사람이 살인을 하면 자기 자신이 뭐예요? 벌을 자초하는 게 아니에요. 그렇죠? 그래서 어 그래서 우리가 그러나 하나님은 그 죄인이 벌을 받아서 그 고통 속에 있을 때그 죄인을 하나님은 어떻게 사랑으로 무조건적 사랑 구원하시는 분이에요. 그렇죠? 그러니까 벌로부터의 구원이에요. 그렇죠? 그래서 여러분 입장도 마찬가지 아니에요. 사단이 여러분에게 어떤 사람을 보내가지고, 여러분의 그 신뢰를, 톡톡히 얻도록 다 해가지고 해놓고, 기회가 왔을 때 어떻게? 해? 여러분을 싹 배신해버린단 말이야. 그러면 미워, 안 미워요. 믿고 분다고. 그게 이제 사단이 여러분을 넘어뜨리려고. 그 배신자를 보내가지고, 여러분을 화나게 하고, 미워하게 하고, 유전자 다 꺼가지고. 그래서, 미워한 죄 결과로 유전자가 꺼져서, 면역력이 약해져서, 암에 걸리게 됐다, 이 말이야. 그게 하나님 벌준 거요? 아니거든. 예. 네. 그래서, 그래서, 그래서 여러분 하나님을 조건적으로 오해하고 있으면 목사님이 암 걸리면 참 입장 곤란해져요. 뭐뭐 어, 뭐 하나님이 저 목사님이 무슨 나쁜 짓을 호박씩 깠나 봐. 뭐, 뭐 이렇게 오해 당하기 딱 좋아. 그렇죠. 그게 아니야. 아, 정말 사단이 다이 목회자들을 보고. 어떤 목회자일수록 진짜 순수한 목회자들수록 아 목회자라 그러면서 이렇게 교회 돈뭐 해먹고 벤츠 타고 댕기고 뭐 이런 목회자들은 사단이 어떻게 가만 놔둬도 돼 그래서 막왜 
그 목사님은 정말 좀 훌륭한 목사님이야. 그래가지고 막그 목사님 교회로 막 교인들이 막 몰려들고 교회가 뭐몇천명막 어. 이래서 하면 이제 그 목사님은 아. 사단이 어떻게 잘 되게 해줘. 왜? 그 교회 많은 교인들이 몰릴수록 그 목사로부터 조건적 하나님을 배우니까. 그렇게 하고 있대. 그래서 목사님들 치고 정말 고통을 받고, 어떤 병들고, 그렇게 되는 것은, 아, 사단이 어떻게, 이 올바로 진리를 가르치는, 무조건적 사랑의 하나님을 가르치는 이 목회자들을, 보세요. 가인도 일찍 죽잖아. 그래서 이 목회라는 것도 정말 진실하게 하면, 예수님도 죽어서 안 죽었어. 여러분, 모든 선지자들은 다 제명에 못 살아. 아시겠죠? 그걸 알아야 돼요. 예수 잘 믿으면 뭐, 다 성공하고, 뭐, 뭐, 좀. 그거는 성경을 여러분이 잘 보면 그게 아니야. 우리는 영적으로 성공하는 거지. 이 세상적인 성공은, 선지자들 다 맞아 죽어요. 구약 성경. 네. 왜? 바른 말 하니까. 그러니까 거짓 선지자들만 어떻게 잘 돼. 사단이 막잘 되게 해주는 거예요. 그래서 여러분 앞으로 목사님이 암 걸렸다 그러거든. 저 목사님은 참 순수한 목사님이다. 그렇게 생각하시기 바랍니다. 아시겠죠? <웃음> 그래요. 음. 여러분이, 제가, 저도, 저는 그 심정을 잘 알아요. 음. 제가 들어가서 뉴 스타트를 배우고, 무조건적 사랑의 하나님을 깨닫고, 그거를 사람들에게 곳곳에 돌아다니면서, 그, 이거를 전하고 할 때, 얼마나 고생한지 알아요. 음. 사단이 저를 칠 수는 없으니까, 누굴 쳤게? 우리 애들. 그러니까 애들, 애가 딸 둘이 아들 하나 있는데, 둘째 딸 하나만 빼놓고, 이큰 딸하고 막내 아들이 마약을 해가지고, 여러분, 감옥에를 가고 막 난리를 쳤어요. 이루 말할 수 없는 고통. 그러니까 누구를 말려 죽일라 그래? 진짜 무조건적 사랑을 전하는 이 아빠를 그래서 제가 잘 몰랐으며 하나님 나는 당신이 하나님 일 한다고 이렇게 열심히 하는데 왜왜 애들을 왜 그렇게 보호하지 않고 그렇습니까? 야 이런 하나님 못 믿겠네 하고 어떻게 하나님 거부하고 하나님을 떠나게 만들라고 사단이 온갖 짓을 다 했다 아시겠죠? 그래서 여러분 영적으로 정말 진실하게 임하면 사단의 타겟이 됩니다. 아시겠죠? 그래서 여러분 세상적 명예나 얻고 막 부유하게 막 호강스럽게 사는 그러려고 해서 다 예. 그렇게 하면 사단이 잘 풀리게 합니다. 그래서 여러분 이렇게 겉 모습을 보고 판단하시지 말기 바랍니다. 그런데, 이제, 그게 이제 목회자뿐만 아니라, 여러분도 마찬가지예요. 아시겠어요? 암 걸린 사람들의 성격 자체가 어떤 성격이게? 네, 암 걸린 사람들은요, 
법 없어도 사는 사람들이 착하고 책임감이 뭐요? 강해 자기가 맡은 일은 철저히 해내야 돼. 왜 남이 안 봐도 자기가 해내야 돼. 그렇죠? 남안 본다고 뭐 책임 적당히 해치우고 왜? 암 환자 타입은 자기 자신이 무슨 주의자입니까? 완벽주의자야. 네. 적당히 해놓고 집어 던질 수가 없어. 내 마음에 허락을 안 해. 그렇죠? 네. 네. 그래서, 그래서 여러분들처럼 그렇게 올바르게 살기를 원하면 사단이 어떻게? 이렇게 공격을 한다니까. 그러니까 절대로 나는 왜 이렇게 암에 걸렸을까? 그그 그 못된 년들 뭐 이런 어, 어, 음, 에, 마, 이러면요 사단 가만 나오더라. 그래 돈잘 벌어 잘 벌어 돈잘 벌어. 에? 그리고 막 어? 수단과 방법을 가리지 않고 뭐요? 막예막 부동산 성공하고 막 막. 그래서, 그래서 여러분들은 다 보니까 착하잖아요. 그렇죠? 그래서 이런 사람들을 아벨처럼 사단은 하나님에게 가까이 가지 못하고 하나님을 어떻게 오해하고 하나님을 떠나도록. 그렇게 하려고, 그래서 여러분이 희생이 되고 있는 거예요. 그러니까 여러분들은, 그래서 여러분들이 뉴 스타트에 온 거지. 그렇죠? 그래서 이 세상 방법이 아닌 하나님의 방법으로. 그래서 여러분이 착, 치유가 되시면, 누구에게만 영광 돌릴 수 있어요? 하나님이 낳게 했다고 말하십니다. 이상구 박사가 낳게 한거 아니라고. 그렇죠? 이상구 박사는 그저 하나님이 여러분을 치유하신 것이라고. 그거를 여러분이 믿을 수 있도록 구라치는 일만 하는 거죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 자. 그래서 가인은 고생을 엄청 합니다. 네. 엄청 합니다. 자, 그러면서 가인은 드디어 보세요. 하나님을 원망합니다. 하나님께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내죠. 하나님이 쫓아내대. 그렇죠? 지금. 하나님 가인에게 지금 사단이 너를 이렇게 괴롭히고 있다. 라고 얘기해도, 가인은, 아니야. 하나님이 나를 이 지면에서 쫓아내시언제. 내가 하나님의 낯을 배웁지 못하리니. 나는 하나님을 좀, 예배 날마다 하나님, 회당에 가서 하나님을 뵙고 싶은데, 하나님이 나를 쫓아내니까 나는 예배도 제대로 못 드린다. 이런, 이런. 그러니까 하나님을 오마. 그래서 하나님이 그렇게 하기 때문에 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 무릇 나를 만나는 자가 어떻게 나를 죽일 것입니다. 이게 다 누가 획책하는 것이다? 하나님이 사실은 사단이 하고 있는. 가인은 하나님이 이, 이, 이 어떻게 이루십니까? 이제 원망하는 거야. 사단이 정말 성공한 거지. 자 여기까지 하고 끝나겠습니다. 여호와께서 가인에게 이르시되 뭐라고? 그렇지 않다. 우리 이 한국말 성경이 번역이 좀 답답해. 보세요. 이게 
여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 않다 가인을 이렇게 읽어버리면 감동이 하나도 없어. 지금 하나님은 답답하실까 안 하실까? 사단이 가인을 그렇게 괴롭히고 있는데도 불구하고 가인은 자기 보고 하나님 보고 하나님 원망 하나님 어떻게 이러십니까? 그러니까 하나님 속이 타서 어떻게? 하나님이 경상도 사람이었으면 뭐라 그랬다고? 그게 아니라 카인. 그렇지 뭐요? 그렇지 않다고. 얼마나 답답하면 그렇지 않다. 그래서 여기 여러분. 그래서 이 영어 성경은 이 표현을 아주 멋있게 해놨습니다. 여러분. 성경 보면 뭐라고요? Not so. 거기다 뭐가 있어요? Not so. 예? 느낌표. 하나님이 큰 소리로 너무 답답한 나머지 가인아, Not so. 그게 아니라니까 이렇게 했다. 자, 가인이 이렇게 죄를 지어도 하나님은 가인을 구원하시려고 하고, 그러나 가인은 그럼에도 불구하고 하나님을 원망하고 있고, 내가 네 동생을 네가 죽였다고 해서 내가 너를 괴롭히는 것이 아니다. 났어. 이 말입니다. 자, 조건적 하나님이에요? 무조건적 하나님? 무조건적 하나님. 그거를 창세기 사장에서 배우시면 돼요. 하나님은 무조건적 사랑이야. 그렇지 않다. 여러분, 마음속에, 많은 사람들의 마음속에, 특히 교회에 당기는 사람들의 마음속에, 아니, 하나님 왜 이러시지? 그런 사람 많죠? 그렇죠? 아니, 하나님이 나한테 왜 이러시지? 그런 가인 같은 사람들이 되시지 마시기를 바랍니다. 아시겠죠? 네. 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 여러분의 마음 속에 그런 가인 같은 원망이 솟아 나오면 하나님의 대답은 확실합니다. 그렇지 뭐요? 그렇지 않다. 이 그렇지 않다라는 하나님의 무조건적 사랑에. 그 외치심이 여러분 가슴 속에 항상 간직되시기를 바랍니다. 아시겠죠? 자, 기도하고 끝났습니다. 하나님, 정말 하나님은 이렇게 철저히 사람들로부터, 당신의 자녀들로부터 오해당하고 계십니다. 그래서 정말 하나님처럼 억울하신 분은 없다고 생각이 됩니다. 정말 하나님의 사랑, 그 무조건적 사랑을 우리 모두가 더 깊이 깨닫게 하여 주시옵소서. 그래서 정말 그 하나님의 사랑, 그 무조건적 사랑은 깊이 깨닫게만 된다면 우리는 사단이 속이는 대로 속아서 하나님을 원망하는 일이 없을 것입니다. 하나님, 그래서 그리고 우리의 그 하나님에 대한 그 사랑에 대한 깨달음은 더욱 더 깊어질 것이고. 그 깊은 사랑을 깨달음으로 말미암아 우리가 그 생기를 정말 풍성히 받아서 우리의 유전자들이 다 회복되어 놀라운 생명의 치유, 하나님의 치유를 체험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. <웃음>